є довелося поміняти цей жанр. Це, так би мовити, ну, як під назвою. Тому що жанр лишається жанром, драма. Але адміністрація в зв'язку з тим, що люди не дуже хочуть дивитися драму, вмовили, викрутили руки, сказали придумати щось таке, щоб тільки драму поміняти. І тоді ми розшифрували зміст вистави «Ностальгія за щастя». Це, це, не жанр. це теж драма. драма. Тут треба сказати таке, у нас дуже потужна постановочна група, частина представників сьогодні тут, це хореограф Анатолій Гончай і диригент оркестру, як ви бачили, в виставі живий оркестр, да? живий звук оркестру, і аранжувальник він же, Михайло Віятик, заслужений діяч мистецтв України, з яким ми плідно співпрацюємо. І гадаю, у нас попереду маса планів. І тут ще треба, от, власне, про те, що казав Олег Петрович, треба сказати, що так співпало, що вистава «Три сестри» Антона Павловича Чехова виходить в той момент, коли наш уряд намагається прийняти славнозвісний закон про мову. І от буквально на днях в інтернеті з'явилося виступ нашого міністра освіти, так званого, який заявив, що українська мова – це не потрібна мова. Напевно, ви знаєте, так? Угу. Канал Інтер навіть передавав. Це, це просто обурливо. Не знаю, в інших країнах, напевно, президент би прийняв зразу кардинальне рішення і такого міністра звільнив би з уряду, бо він принижує не просто меншину, да, якусь націна, а цілу країну принижу. Це неприпустимо. І в цей момент Тернопільський театр, як не дивно, ми про це ніколи не думали, але так співпало. Ми показуємо приклад відношення до російського автора, до російської мови, до російської культури, граючи виставу рідною українською державною мовою, з повагою відносячись до наших сусідів. По-моєму, в цьому є навіть не такий несподіваний політичний момент, як приклад для наших можновладців. Ми їм даємо достойну відповідь. Це перше. Друге. Є драматурги, поети, письменники одного села, одного району, одного міста. А є автори які належать всім, поза кордонами, поза межами одної держави. Такий автор, як Антон Павло Чехов, автор світового рівня, напевно, автор, який ставиться на кращих світових сценах. Якщо ви дивитесь телебачення, ну, часто, особливо російські канали, у них є така афіша проходить, да? світові прем'єри, світові вистави, виставки там і так далі. То практично кожного дня по світу в найкращих театрах і, і де чекає. Чи то дядя Ваня, чи то не виса, чи то три сестри і так далі. В нашому театрі за всю історію Чехов не був поставлений. Ну, по-перше, це не був поставлений Чехов. Не було, не було. Не було, не було. Так. Не було в нас. Нашому реперту... в репертуарі нашого театру Чехова не було. Це неймовірно складно в акторському виконанні. Це неймовірно складно в акторській школі подачі такого матеріалу. І, напевно, кожен актор в глибині душі Мислить, бажає, прагне хоч раз у житті доторкнутися до такого автора, попрацювати в такій драматургії. Ми брали це, так би мовити, щоб з намаганням опанувати такого автора, підтягти себе за волосся до найвищих щаблів драматургії світової, тому що 
актори, які зіграють в Чехові, він вже навіть іншу драматургію буде грати в іншій якості. Тому що тут вся професійна акторська техніка, вся акторська школа, всі набутки мають значення. Тому що саме на Чехові славнозвісний Станіславський будував свою систему. Ну, Чехов був один із базових авторів, на якому створювалася система Станіславська. Тому це відповідально, на мій погляд, це робить честь не тільки театру, а, напевно, в області, що ми взялись за таку драматургію, за таку висококласну роботу, якою вона вийде, буде судити глядач без мови. Тепер, що стосується самої вистави, самої проблеми, яку піднімає вистава, вона безпосередньо стосується нашого з вами життя. Особливо стосується нашого приватного життя, в першу чергу, напевно, інтелігенції. 